అభివృద్ధిగా కూచిపూడి నాట్యం అంతర్జాతీయ స్థాయిని అందుకుంది అనుకోవటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు కానీ ఆ స్థాయిని అందుకున్న కూచిపూడి నాట్యాన్ని నిలబెట్టడానికి చేయూతనిచ్చే వాళ్ళు లేకపోతే చాలా కష్టం చేయూతి ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటూ ఆనంద్ గారు అప్పుడే మూడోసారి ఇది అంతర్జాతీయ కూచిపూడి నాట్య మహోత్సవం మొదటిగా కాలిఫోర్నియాలో తర్వాత టూ థౌజండ్ టెన్లో ఇక్కడే ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే మూడోసారి చేస్తున్నారు ఎక్కడో అమెరికా నుంచి వచ్చి మన తెలుగువారి మీద మమకారంతో కూచిపూడి నాట్యం మీద మమకారంతో కళాకారుల మీద మమకారంతో కూచిపూడి నాట్యాన్ని నిలబెట్టాలనే తాపత్రయంతో ఆయన చేస్తున్నారు ఇక్కడుండి మనమందరం కూడా కళాకారులు కళాభిమానులు అందరికీ అందరూ కూడా మనం సహకారం అందించే అవకాశం మనకి ఇవ్వటం అనేది అంటే ఇంత మెగా ఈవెంట్లో ఒక పాల్గొనడం అనేది మన అదృష్టంగా భావించాలి మనందరం కూడా వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత జరుపుకున్నాం నా అనుభవం ఏంటంటే నేను నాట్యం చేస్తూ ఒక లోకాన్ని సృష్టించుకుంటాను ఆ లోకంలోకి మిమ్మల్ని ఆగడానికి నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను అది సబలీకృతం అయినప్పుడు నా ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేదు ఈ రోజున నా ఆనందం ముందే ఎక్కువైంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మామూలుగా వచ్చే కళాభిమానులతో పాటు చక్కగా నాట్యం నేర్చుకుంటున్న విద్యార్థులు నాట్యం నేర్పుతున్న గురువులు అద్భుతమైన నాట్య నృత్య నాటకాలు అందిస్తున్న గురువులు అందమున ఆనందమున కూరిని సత్రాజిత్తులు చాలా ఉన్నాయి మామూలుగా నేను చేసేదాన్ని సమయాభావం చేత ఒక్క చేయడం మాత్రం చూపిస్తాను అందమున ఆనందమున గోవిందునకు నెరవిందుని చూడండి అసలు సిద్ధేంద్రరావు గారు వారు నాట్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేవలం అదే సాహితీ సంపద కూడా ఆయన ఆయన ఫాలో చేస్తూ దాన్నే దాన్ని కూడా అంటే సాహిత్య నాట్యానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారో అంతే ప్రాధాన్యత సాహిత్యానికి అంతే ప్రాధాన్యత సంగీతానికి అందమున ఆనందమున రైమ రాస చూడండి అందమున ఆనందమున గోవిందునకు నెరవిందుని నందనందను నెందు కానుక దండమందున కుండుచున్న ఆ ప్రతి సెంటెన్స్లో ఆ మొట్టమొదటి రెండు అక్షరాలకి రాసు అంటారు అది వింటుంటేనే అంత హాయిగా అనిపిస్తుంది ఇంకా సత్యభామని ఊహించుకుంటూ అవి చేస్తుంటే ఎంత బాగుంటుందో అందమున అందంలో కానీ ఆనందమున 
ఆనందంలో కానీ గోవిందనకు నెరవిందుని ఒక అందంలో కానీ ఒక ఆనందంలో కానీ పదహారు వేల మంది ఉన్నారు కదా కానీ నెరవిందును మాత్రం నేనే ఆయనకి అన్న ఫీజ్ టు హిమ్ ఒక విందు అన్న భావం కలిగించేది నేను నెరవిందుని ఆ ఒక్క పాత్ర అది చూద్దాం ఇప్పుడు తర్వాత రెండో భాగం నందనం చూద్దాం దీన్ని చెప్పేసుకుందాం నంద నందన నెందు గానక డెండ మందు అంతలోనే గర్వం అతిశయం ఆనందం మళ్ళీ అంతలోనే మామూలు అయిపోతుంది ఏం లాభం నంద నందను నెందు గానక డెండ మందును కూర్చున్న అలాంటి నంద నందనని నాకు ఎక్కడా కనిపించకుండా నేను ఎంత బాధపడుతున్నానో అంటుంది ఈ అందమున ఆనందమున గోవిందునకు నెరవిందుని అనేది ముందుగా ముద్దలతో చూపించి భావంతో తర్వాత అదే అందమున ఆనందమని పా పాద వేగాలు ఆయన చేసిన ఆ ఇంటెన్స్ ఫుట్ వర్క్ అనేది మీరు చూడగలుగుతారు ముందు జతితో స్టార్ట్ అవుతుంది జతి తర్వాత చరణం చూడండి శర్మా చిన్న ముక్త ఇచ్చి స్టార్ట్ చేయండి లేకపోతే బామనే సచ్చి బామన ఇచ్చి తీసుకున్న పద మాకు ఇక్కడ నటువాంగ సౌకర్యం లేక నటువాంగ అమర్చలేదు అది ఒక పక్క నడుమలో నడుస్తుంటుంది ఒక పక్క పాట నడుస్తూ ఉంటుంది ఆయన అంటారు ఈ అందమున అవుతున్న సేపు అది జరిగింది నందనందన్ నందనందన్ అంటే మన మామూలుగా ఇలా చూపించి ఊరుకోవచ్చు తప్పేం లేదు కానీ మహానుభావులు ఎన్ని వేరియేషన్స్ చేశారు చూడండి ఇలా చూపించడమే కాక నందనందన నందుగా అనక నందనందన నందుగా అనక నందనం ఇలా చూపించింది కృష్ణుడే నందుగా అనక అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సత్యభామ అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఆ కృష్ణుని అక్కడ తీసుకున్న అంతటి గొప్పవాడు నా స్వాధీనంలో ఉన్నాడు అన్నది ఆవిడ యొక్క భావం ఆ సిద్ధేంద్రకి కలియుగంలో పుట్టిన ఈ అపర సిద్ధేంద్రకి మరొకసారి నా నమస్కారాలు అర్పిస్తూ తర్వాత భాగం ఇక ఇందులో మాధవి క్యారెక్టర్ గురించి కొంత మనం చెప్పుకోవాలి మాధవి సత్యభామకి ఒక సఖి సఖి అనేది చిన్న మాట ఆయన కృష్ణుడి దగ్గర మాధవుడుగా ఉంటాడు సత్యభామ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాధవి అయిపోతాడు 
అలా వీళ్ళిద్దరినీ కలపడానికి ఒక మీడియేటర్ అంటారు అలాంటి పాత్ర వహించి సూత్రధారి మాధవి మామూలుగా ఏంటంటే మాకు నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారు మహంకాళి మోహన్ గారిని వాళ్ళు తలుచుకుంటే చాలా బాధేస్తూ ఉంటుంది ఆయన ఒక పక్క నటువాంగం చేస్తూ ఒక్క దూకు దూకి ఇక్కడికి వచ్చేవారు మాధవి క్యారెక్టర్కి మళ్ళీ ఒక్క దూకు దూకి నటువాంగం కూర్చున్నవారు ఏం పాపం చేసుకున్నాము కూచిపూడి కళాకారులు రెండు వేల పన్నెండులో ఎంతమంది మహానుభావాలు వెళ్ళిపోవటం చాలా విచారకరం సో అక్కడ నటువాంగం జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని నటువాంగం జరుగుతున్న వాడే సాధారణంగా చేస్తారు కానీ మాస్టర్ గారు ఎటువంటి సౌలభ్యం కల్పించారంటే ఆయన చేయరు కనుక ఆయన సూత్రధారి వహిస్తూ మరొకరిని నా దగ్గర వేదాంతో రాఘవ కానీ చాలా మంది చేశారు అలాగే ప్రవేశపెట్టేవారు ఈ రోజున నేను అదే పాటిస్తున్నాను ఇక్కడ సత్యవామ మాధవిని ఎంత ఆప్యాయంగా పిలుస్తుందో రావే మాధవి రావే కుందరదన రావే సరోజానన రావే తక్కక మాయ రావే మాధవి అన్నప్పుడు ఆప్యాయంగా పిలుస్తుంది రావే కుందరదన అందమైన పలువరుస కలిగిన దాన రావే సరోజానన నువ్వు కమ సరోజానంటే బదలు కలిగిన దాన్ని రావే తక్కగా అబ్బో తక్కగా మాయలాడి వినవే అంత పొగుడితే సేమ్ టైం ఆవిడ యొక్క స్వభావం కూడా చెప్తుంది నువ్వు చాలా నెరదాను అని తక్కక మాయలాడి వినవే అని అంతలోనే మళ్ళీ రాడాలి అంటే తన కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకోవడానికి ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఎంక్వైరీ రాబడుతుంది అనమాట రాడాయ ప్రాణేశ్వరుడు నా ప్రాణేశ్వరుడు అంటే ఈ రోజు నా దగ్గరికి రాలేదు నీ వెందైనా నువ్వు వాని చూచితే నువ్వు ఎక్కడైనా నన్ను చూసా అంటే మెల్లిగా మా ఐశ్వర్యం అంటాం మనం మాధవిని పొగుడుతూ మెల్లిగా రాబడుతుంది అనమాట సంతకి కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు అని అది మనం చూద్దాం మాధవి పాత్ర దారిలో సురేంద్ర ఒక మంచి నర్తకుడు సురేంద్ర వస్తున్నాడు ముందు రావే మాధవి ఆ శ్లోకం వరకు చూద్దాం సాయి కొంచెం రాగండి సత్యభామ 
కాడి ముద్రం చేసి వాడందరినీ కాపాడుతాడు ఆయన కాడి ముద్రం ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఓ ఇంక నువ్వు పక్క డొప్పుకో అని చెప్పేసి ఆ కాళీ ఆ నది చూపించి ఈయన అందరూ దూ దూకినట్టుగా దూకేసి అబ్బా చాలా జలుబు చేసేస్తుంది ఎందుకని అవల్ల కాలేదు పేరు కొనుక్కోవడం అంటాడు అది అంతవరకు చూద్దాం సిగ్గాయినమ్మ రాగం సురటి తాళం ఆది చిన్న బిట్టి సాయి 